সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আসসালামু আলাইকুম আমি আবার আসছি তোমাদের সামনে জিও ইউটিউবের পক্ষ থেকে জেডেন শাফিন বন্ধুরা তোমাদের কে গত ক্লাসে আমি ভাইরাস সম্পর্কে ডিটেইলস আলোচনা করেছিলাম আজকে তোমাদের সামনে এসেছি আমি নতুন আরেকটি টপিক নিয়ে সেটা হচ্ছে ব্যাকটেরিয়া ব্যাকটেরিয়া নিয়ে আজকে আমি ডিটেইলস আলোচনা করব সপ্তম শ্রেণী অধ্যায় এক নিম্নশ্রেণী জীব তো বন্ধুরা আজকে আমি যে এই বিষয়টা ডিটেলস আলোচনা করব সেটা হচ্ছে ব্যাকটেরিয়া ব্যাকটেরিয়া কি ব্যাকটেরিয়ার কতগুলা আকার আকৃতি হতে পারে কত ধরনের হতে পারে এরপর ব্যাকটেরিয়া কে আবিষ্কার করেন অর্থাৎ সর্বপ্রথম কে এটা ধারণা দেন তার নাম জানব এবং ব্যাকটেরিয়া দেহের আকৃতির উপর ভিত্তি করে তোমাদের বইয়ে চার ধরনের আছে সেটা নিয়ে আমি আলোচনা করব এবং সর্বশেষ দেখতে পাচ্ছ আমি এখানে ব্যাকটেরিয়ার যে উপকারিতা লিখে রেখেছি তো ব্যাকটেরিয়া কিন্তু তোমাদের আমাদের মানব দেহে শুধু ক্ষতি করে না এই ব্যাকটেরিয়া কিন্তু আমাদের অনেক উপকার করে থাকে তাহলে আমরা কি কি ক্ষতি করে এবং কি কি উপকার করে থাকে সবগুলা বিষয় আজকে আমরা এই ছোট্ট একটা ক্লাসের মাধ্যমে আমরা আজকে শিখে যাব তাহলে চলো বন্ধুরা আমরা আজকে শিখে নেই ব্যাকটেরিয়া কি প্রথমেই যেই কথা না বললেই নয় সেটা হচ্ছে ব্যাকটেরিয়ার সংজ্ঞা তোমাদের এখন যেই সিস্টেম সৃজনশীল তো সৃজনশীল সিস্টেম হওয়ার কারণেই তোমাদের প্রথমেই যে প্রশ্নটা আসবে ব্যাকটেরিয়া কি তো এইটা কতটুকু অ্যান্সার করলে তুমি পূর্ণ নাম্বার পাবা অর্থাৎ একে এক পাবা তো আমরা শুধু যদি লিখি যে ব্যাকটেরিয়া হচ্ছে আদি নিউক্লিয়ার যুক্ত অসবুজ এককোষি অনুবীক্ষণিক জীব আমি আবারও বলছি ব্যাকটেরিয়া হচ্ছে আদি নিউক্লিয়ার যুক্ত অসবুজ এককোষি অনুবীক্ষণিক জীব বন্ধুরা এতটুকু লিখলেই কিন্তু তুমি একে এক পেয়ে যাবে কারণ জ্ঞানমূলক প্রশ্নের জন্য এটা বরাদ্দ তাহলে এটার সাথে আবার যেটা আমাদের শিখতে হবে সেটা হচ্ছে যে অ্যান্টনি ফন লিয়েনহু একজন বিজ্ঞানী যিনি সর্বপ্রথম কি করেন এই ব্যাকটেরিয়ার ধারণা দেন অর্থাৎ আমরা বলতে পারি যে ব্যাকটেরিয়া আবিষ্কার করেন কে এরকম তোমাদের প্রশ্নে আসতে পারে যে ব্যাকটেরিয়া কে আবিষ্কার করেন বা ব্যাকটেরিয়া সম্পর্কে কোন বিজ্ঞানী সর্বপ্রথম ধারণা দেন তখন কিন্তু আমরা এই প্রশ্নটা অ্যান্সার করব যে বিজ্ঞানী অ্যান্টনি ফন লিয়েনহু নামক একজন বিজ্ঞানী এটা সর্বপ্রথম আবিষ্কার করেন এছাড়া তোমাদের বইয়ে ব্যাকটেরিয়ার কিছু আকার আকৃতির কথা বলা হয়েছে সেটা হচ্ছে চার ধরনের আকার আকৃতির কথা বলা হয়েছে সেটা হচ্ছে গোলাকার দণ্ডাকার কমা এবং প্যাঁচানো আকৃতির বন্ধুরা তোমাদের অনেক সময় কিন্তু জ্ঞানমূলক এটা আসে এবং অবজেক্টিভের জন্য এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ চারটা তোমাদের আকারের আকৃতির কথা তোমাদেরকে মনে রাখতে হবে কারণ তোমাদের অবজেক্টিভে যখন আসবে যে নিচের কোনটি নিচের কোনটি ব্যাকটেরিয়ার আকার এরকম আসতে পারে তখন কিন্তু গোলাকার দিতে পারে তিনটা ভিন্ন কিছু দিতে পারে দণ্ডাকার দিতে পারে কমা দিতে পারে প্যাঁচানো দিতে পারে সো তোমাদেরকে অবশ্যই অবশ্যই এই চারটা আকার বা আকৃতির কথা মনে রাখতে হবে আবার অনেক সময় কিন্তু জ্ঞানমূলক প্রশ্নেও আসে যে ব্যাকটেরিয়ার আকার কেমন তখন কিন্তু তোমাকে লিখতে হবে ব্যাকটেরিয়ার আকার গোলাকার দণ্ডাকার এবং কমা এবং প্যাঁচানো আকৃতি এই চার ধরনের এতটুকু লিখলেই হবে যথেষ্ট তারপরে আমরা আসি দেখো দেহের আকৃতির উপর ভিত্তি করে ব্যাকটেরিয়ার প্রকার ভেদ ব্যাকটেরিয়ার এমনি সাধারণ যে আকার আকৃতির কথা আমরা বললাম চারটা তো এখন কিন্তু দেহের আকৃতির উপর ভিত্তি করেও তোমাদের এই ব্যাকটেরিয়াকে চার ভাগে ভাগ করা হয়েছে বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছ এখানে আমি চারটা চিত্র এঁকে রেখেছি নাম্বার ওয়ান কক্কাস এই যে দেখতে পাচ্ছ না এই যে কক্কাস এই কক্কাস সাধারণত এদের যে দেহের ভিতরে কোষটা থাকে এই কোষগুলো গোলাকার হয় ঠিক আছে এবং এরা সব সময় কি করে একক এবং দল বেঁধে থাকতে পছন্দ করে কখনো কখনো এককভাবে আবার কখনো একসাথে থাকতে পছন্দ করে কিন্তু এই ব্যাকটেরিয়া অর্থাৎ কক্কাস ব্যাকটেরিয়া যে রোগটা মানুষের তৈরি করে সেটা হচ্ছে নিউমোনিয়া তো এই যে এখান থেকে কিন্তু আমরা একটা জ্ঞানমূলক প্রশ্ন পেয়ে যাই তাহলে তোমাকে অবশ্যই এটা মনে রাখতে হবে যে কক্কাস ব্যাকটেরিয়া কি ধরনের রোগ তৈরি করে তাহলে নিউমোনিয়া বলতে পারি আবার ঘুরিয়ে আসতে পারে যে নিউমোনিয়া রোগ সৃষ্টিকারী ব্যাকটেরিয়ার নাম কি তখন কিন্তু আমরা 
ককাস ব্যাকটেরিয়া লিখতে পারে তাহলে কিন্তু দেখো বন্ধুরা যদি আমরা বলবো এটাকে একটু গুরুত্ব দিয়ে পড়ি একটা প্রশ্নকে বিভিন্ন প্যাটারনে বিভিন্ন প্যাটারনে এটা পড়ে থাকে টিচাররা সো আমরা কিন্তু দুটো জ্ঞানমূলক প্রশ্ন পেয়ে গেলাম এবং এটা কিন্তু অবজেক্টিভের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ তাহলে আমি আবার বলি ককাস কি ধরনের রোগ তৈরি করে নিউমোনিয়া মানব দেহে নিউমোনিয়া রোগ তৈরি করে ওকে তাহলে আমরা নিউ এই ককাস ব্যাকটেরিয়া সম্পর্কে একটু জানলাম এখন আমরা আসি ব্যাসিলাস ব্যাকটেরিয়া ব্যাসিলাস ব্যাকটেরিয়া দেখতে পাচ্ছ যে এখানে এর ভিতরে কিছু দণ্ডাকার অর্থাৎ দণ্ডের আকৃতির মতো দেখা যাচ্ছে এই জন্য এই ব্যাকটেরিয়াকে ব্যাসিলাস ব্যাকটেরিয়াকে দণ্ডাকৃতির ব্যাকটেরিয়া বলা হয় এরা কি করে এরাও কিন্তু মানব দেহে ক্ষতি সাধন করে থাকে যেমন দেখতে পাচ্ছ যে আমি এখানে দুটা রোগের নাম লিখে রেখেছি একটা হচ্ছে ধনিষ্টঙ্কা এবং রক্তা মাসয় এখানে রক্তা মাসয় এটাকে সন্দি বিচ্ছেদ করা হয়েছে ঠিক আছে তো এই জন্য এই শব্দটাকে মনে হচ্ছে রক্তা মাসয় অর্থাৎ রক্তযোগ আমাশা রক্ত মাসয় ঠিক আছে এবং ধনিষ্টঙ্কা এই দুইটা রোগ ব্যাসিলাস ব্যাকটেরিয়ার মাধ্যমে হয়ে থাকে বন্ধুরা তাহলে কিন্তু এখানে আমরা আরও দুই দুইটা জ্ঞানমূলক প্রশ্ন এবং অবজেক্টিভের জন্য পেয়ে গেলাম কিভাবে প্রশ্ন হতে পারে যে ব্যাসিলাস ব্যাকটেরিয়া কি কি ধরনের রোগ মানব দেহে সৃষ্টি করে থাকে যেমন ধনিষ্টঙ্কার অ্যান্সার হবে এবং রক্তামাশয় তাহলে বন্ধুরা আবার যদি আমরা এটিকে ঘুরিয়ে প্রশ্ন করি যে ধনিষ্টঙ্কার রোগ সৃষ্টিকারী ব্যাকটেরিয়ার নাম কি তখন কিন্তু উত্তরটা হবে ব্যাসিলাস আবার শুধুমাত্র রক্তামাশয় দিয়েও তোমার প্রশ্নে আসতে পারে যে রক্তামাশয় রক্তা মাসয়ের রোগ সৃষ্টিকারী ব্যাকটেরিয়ার নাম কি তখন আমরা লিখব ব্যাসিলাস তাহলে দেখো একটা প্রশ্নকে দুই রকম করে করলে আমরা কিন্তু চারটা প্রশ্ন অলরেডি পেয়ে গেলাম এবার আসি আমরা কম আকৃতির ব্যাকটেরিয়া দেখতে পাচ্ছ আমরা বাংলায় বিরাম চিহ্ন সম্পর্কে অবগত আছি শ্বেত চিহ্ন অথবা জ্যোতি চিহ্ন তো ওইখানে যে বিরাম চিহ্নগুলো ছিল তার মধ্যে কিন্তু একটা কমা ছিল বন্ধুরা অবশ্যই জানো কমা এটা সবাই কম বেশি আমরা চিনি দেখতে পাচ্ছ এখানে কিন্তু সুন্দর কমার মতোই দেখতে তাই না এই জন্যই ব্যাকটেরিয়ার নামকরণ করা হয়েছে কমা আকৃতির ব্যাকটেরিয়া এই ব্যাকটেরিয়াও কিন্তু মানব দেহে ক্ষতি সাধন করে থাকে যেমন এখানে একটা আমি রোগের নাম লিখে রেখেছি দেখো দেখতেই পাচ্ছ কলেরা কমা কলেরা রোগ তৈরি করে কি করে কলেরা তো এই রোগটা কিন্তু যেমন হাঁস মুরগি ঠিক আছে এবং মানুষের কিন্তু হয়ে থাকে সো এই কমাকৃতির ব্যাকটেরিয়া থেকে যে প্রশ্নটা আসতে পারে সেটা হচ্ছে যে কলেরা রোগ সৃষ্টিকারী ব্যাকটেরিয়ার নাম কি তখন তোমাদেরকে অবশ্যই লিখতে হবে যে ক কলেরা রোগ কমাকৃতির ব্যাকটেরিয়ার জন্য হয়ে থাকে ওকে এবার আমরা আসি লাস্ট যেটা দেহের আকৃতির উপর ভিত্তি করে যে ব্যাকটেরিয়া চার ধরনের ছিল সেটা হচ্ছে স্পাইরিলাম স্পাইরিলাম ব্যাকটেরিয়াটা দেখতেই পাচ্ছ যে স্প্রিং এর মতো স্প্রিং এর মতো ছোটোবেলায় আমরা কি বলে এটাকে গুণা বলি আমাদের এলাকাতে আমরা গুণা বলে থাকি তো এইটাকে আমরা ছোটোবেলায় খেলতাম একটা ম্যাচের সাথে আর একটা ম্যাচের সাথে দিয়ে আমরা টেলিফোন বিনিয়ে টেলিফোন বানিয়ে কি করতাম কথা বলতাম ঠিক আছে তো ওই স্প্রিং এর মতো অর্থাৎ এটাকে টানলে যে বড় হয় আবার ছোট হয় সেটাকে বলা হয় এই জন্য এটাকে এই ব্যাকটেরিয়াটার আকৃতি এই রকম স্পাইরিলাম এই জন্য স্পাইরিলাম স্প্রিং এর মতো ঠিক আছে তো এই ব্যাকটেরিয়াটা কী রোগ তৈরি করে সেটা তোমাদের বইয়ে নাই হয়তো এখনো পর্যন্ত স্পাইরিলাম ব্যাকটেরিয়া ক্ষতি করে কি করে না সেটা এখনো হয়তো নাও জানতে পারে এই জন্য তোমাদের বইয়ে দেওয়া নেই এই জন্য আমিও লিখি নেই তো এই যে চারটা ব্যাকটেরিয়ার মধ্যে তিনটা ব্যাকটেরিয়া যে ক্ষতি করে তোমাদের অবশ্যই অবশ্যই তিনটা ব্যাকটেরিয়া কি ধরনের রোগ তৈরি করে এইগুলো কিন্তু অবশ্যই জানতে হবে কারণ তোমাদের অবজেক্টিভ এবং জ্ঞানমূলকের জন্য গুরুত্বপূর্ণ সো তো এখন চলো আমরা চলে যাই এবার আসি ব্যাকটেরিয়ার উপকারিতা বন্ধুরা আমরা এতক্ষণ জানলাম শুধু যে ব্যাকটেরিয়া অনেক অনেক ক্ষতি সাধন করে থাকে কিন্তু ব্যাকটেরিয়া কিন্তু শুধু ক্ষতিই করে না ব্যাকটেরিয়া আমাদের অনেক অনেক উপকার করে আমার মনে হয় ক্ষতির চেয়ে ব্যাকটেরিয়া উপকারই বেশি করে চলো আমরা শিখি কি কি উপকারিতা আছে বা কি কি উপকার করে থাকে আমাদের চলো এখন আমরা দেখি ব্যাকটেরিয়ার উপকারিতা তার আগে একটু কথা বলি এই ব্যাকটেরিয়ার উপকারিতা তোমাদের গ নম্বরের জন্য গ নম্বরের জন্য বা তিন নম্বরের জন্য এই প্রশ্নটা খুবই ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে মানে যে কোনো স্কুলে এটা আসতে পারে কারণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ ঠিক আছে পার্সোনালি আমার কাছে খুব এই প্রশ্নটা ভালো লাগে এটা তিন নম্বরের জন্য আমিও যখন প্রশ্ন করি তখন এটা দিয়ে দেই সো তোমরা কিন্তু ভালো করে এটা শিখবা ব্যাকটেরিয়ার উপকারিতা ঠিক আছে 
ओके देखो बैक्टीरियर उपकारिता प्रथमे एक नम्बर एखे लिखे रखी की वार्ड दिए तुम्हारा जो पढ़ार समय की वार्ड मदार वार्ड दिए दिए तुम्हारा मन रखा ओके जो एक नम्बर बोल मृत जीवदेह और आवर्जना पचाते सहाज्य कर बैक्टेरिया मृत जीवदेह और आवर्जना पचाते सहाज्य कर जो बैक्टेरिया ना थकत तुम एक चिंता कर देखो ये जो प्रतिदिन कत धरण खबर खाई आर ये रानना करपुरा तक जी उच्छिष्ट जी अंशा थे से करी बाहर जो फेले दी ये कथाए जाए जो बैक्टेरिया ना थकत क्यों एक समय एक स्तूपे परिणत होत एक समय आकाश छुए जो बैक्टेरिया क्योंकि आल्ला तला पृथ्वी से पाठिए और बैक्टेरिया आईने मृत जीवदेह और आवर्जना ये पचाते सहाज्य कर बंधुरा बुझते हीस कत बड़ उपकार कर बैक्टेरिया ओके नम्बर टू अर्थात दुई नम्बर जी उपकार हे बैक्टेरिया प्रकृति कि मटीत नाइट्रोजें संरक्षण कर अर्थात ये नाइट्रोजें संरक्षण हार कारण कि है मटीटा के झुरझुरे कर दे अर्थात मटीत मटर उर्वरता बृद्धि कर फसल भलो है अर्थात हमें एक कथा बोलते बैक्टेरिया जेहेतु नाइट्रोजें संरक्षण कर ये क्यों जमीते अदिक फसल उत्पन्न है जेटा खूब ही प्रयोजन बांग्लेश जनसंख्या माथा पीछे जनसंख्या हारे प्रति तो बैक्टेरिया क्यों अनेक अनेक उपकार कर बुझते ही ओके ए चले आस बंधुरा पाठ आश छाड़ाते क्यों ये बैक्टेरिया के व्यवहार कर पाठ आश छाड़ाते पाठ की पाठ के शुना लिया बला है जी छोटे बल्ले पढ़े एसे ठीक है जैसे ग्रामे ग्राम आसते ता क्यों सबा चेन हाँ तो ढाकाय जरा थे शहरे जरा थे एक कम बेसि चेने एकदम जो चेने ना ता कारण पाठटा एक कमन एक नाम ये शुना लिया बला है तो ये पाठ पाठर भर जो एक तंतु थे आश थे एर भरे एलिका शोला तो वही क्जे लागे एवं जो तंतुटा से कहे लागे तो एन तंतुटा के बेर करार जो जो प्रयोजन क्योंकि एमने एम आशा के छड़ाते पर यार जो हमें बैक्टेरियार सहाज्य नीते हैं और यह करी एक पुके नदी हमारे पाट काटार पर करी से कि मैला आवर्जना व कलार पता कि दिए करीटे किसुदी पानी रेखे दी से बैक्टेरियार जन्म है और बैक्टेरिया क्योंकि के पाठटा के पाठ आश छाड़ाते सहाज्य कर बंधुरा देखते ही पाच हमारे अलरेडी तीन तीन टा उपकारिता जेने गे जे कतटुकु उपकार कर बैक्टेरिया क्षति ही शुद्ध करना ओके एबार् चले जा बंधुरा चार नम्बर जेटा बोल सब खेते इच्छा कर सब मान खूब प्रिय एक खबर दई ठीक है दईटा खूब पार्सनलि खूब पसंद करी तो चलो ये दईटा खाई विभिन्न जन्म जन्मदिन वनुष्ठान विभिन्न प्रोग्रामे कि मिष्टि जतियों खबर के देव है दई तो ये खूब ही जनप्रिय एक खबर तो ये खबर तैरी है तो ये कि करी बैक्टेरिया व्यवहार करी अर्थात दईटा के सुंदर भावे जमाट बाधार जो क्योंकि दईर बैक्टेरिया व्यवहार करी जान दईटा द्रुत जमाट बेधे जाए अनेक सुस्ु है ओके क्योंकि पे गल दई तैरते बैक्टेरिया व्यवहार करा क्योंकि चार चार्टे उपकारिता पे गल ओके एबार् आस जीवन रक्षाकारी अन्टीबायोटिक तैरते विभिन्न जीवन रक्षाकारी अन्टीबायोटिक बैक्टेरियार मध्यमे क्योंकि अनेक गुरुत्वपूर्ण एक भूमिका पालन करसे बैक्टेरिया जीवन रक्षा करी एंटीबायोटिक तैरि करार्ज एरपर आस जीन प्रकौशल मूल भित्ती हिसाब ये व्यवहित है कि उद्भिदे कांखित वैशिष्ट्य पवार जो हमें जिनगत जी परिवर्तन करी सेटार जो हमें कीसर प्रयोजन है बैक्टेरियार प्रयोजन है बंधुरा तो ये जिनगत जी परिवर्तन से एकम्र जी माध्यम जी पाठ से 
ব্যাকটেরিয়া তাহলে বন্ধুরা তোমরা বুঝতেই পারছো ব্যাকটেরিয়া কতটা উপকার করছে আমাদের ওকে এবার আমরা চলে আসছি তার আগে একটু কথা বলি আমাদের বইয়ে মাত্র ছয়টা পয়েন্ট দেওয়া আছে তো ছয়টা পয়েন্ট যদি তোমরা পরীক্ষাতে লেখো এটা তিন নম্বরের জন্য আমরা সাধারণত ছয়টা পয়েন্ট লিখে রাখি সৃজনশীলে কিন্তু যখন তোমাকে এই ব্যাকটেরিয়ার অর্থনৈতিক গুরুত্ব বা উপকারিতা তোমার চার নম্বরের জন্য সেট করে প্রশ্নে তখন কিন্তু তোমাকে ছয়টা পয়েন্ট করলে তোমাকে চার দেওয়া হবে না তোমাকে এই জন্য আরও দুইটা পয়েন্ট বেশি করতে হবে তো মাঝে মাঝে চারের জন্য আসে মাঝে মাঝে তিনের জন্য আসে তো আমরা দুইটা পয়েন্ট আমরা একটু বেশি শিখবো আমি নিচে দুইটা পয়েন্ট লিখে রাখছি একটা হচ্ছে চামড়া শিল্পে চামড়া ছাড়ানোর জন্য আমরা এই ব্যাকটেরিয়াকে ব্যবহার করি যেটা তোমাদের বইয়ের মধ্যে নাই আমি একটা এক্সট্রা পয়েন্ট এখানে অ্যাড করেছি তো তোমরা এটা লিখবা এবং আর একটা পয়েন্ট লিখে রেখেছি যে চা কফি এবং তামাক প্রক্রিয়াজাতকরণে অর্থাৎ চা কফি এবং তামাক প্রক্রিয়াজাতকরণে কিন্তু আমরা ব্যাকটেরিয়া কি করি ব্যবহার করে থাকে তাহলে বন্ধুরা তোমাদের যদি তিন নম্বরের জন্য আসে তাহলে প্রথম যে ছয়টা পয়েন্ট আছে তোমাদের বইয়ে ছয়টা লিখলেই হবে কিন্তু যদি তোমাদের চার নম্বরের জন্য আসে তাহলে কিন্তু অবশ্যই অবশ্যই এই শেষের দুইটা পয়েন্ট লিখবা তা না হলে কিন্তু তোমাকে চারে চার দেবে না তাহলে বন্ধুরা দেখো আমরা এতক্ষণ কি শিখলাম ব্যাকটেরিয়া সম্পর্কে আমরা একদম ডিটেল জানলাম তো আমি আবার একটু রিভিউ করে নিই যে কি কি শিখলাম আমরা ব্যাকটেরিয়ার সংজ্ঞা শিখলাম ব্যাকটেরিয়া হচ্ছে আদি নিউক্লিয়ার যুক্ত অসবুজ এক কোষী অনুবীক্ষণিক জীব এটা শিখলাম তারপরে ব্যাকটেরিয়া কে আবিষ্কার করে অ্যান্টনি ফন লিয়েন হুক এটা আমরা জানলাম এবং আর একটা শিখেছিলাম যে ব্যাকটেরিয়ার আকার কেমন হতে পারে গোলাকার দণ্ডাকার কমা এবং প্যাঁচানো আকৃতির এরপরে আবার আমরা শিখলাম যে দেহের আকার আকৃতির উপর ভিত্তি করে ব্যাকটেরিয়াকে চার ভাগে ভাগ করা যায় একটা ছিল হচ্ছে ক্রকাস দুই নম্বর ছিল ব্যাসিলাস তিন নম্বর কমা এবং চার নম্বর স্পাইলাম তো এই যে আমরা চারটা ব্যাকটেরিয়া নাম জানলাম এরা আবার কি কি ধরনের ক্ষতি করে সেটা সম্পর্কে কিন্তু আমরা একটা আইডিয়া পেয়েছি ধারণা পেয়েছি ককাস নিউমোনিয়া রোগ তৈরি করে ব্যাসিলাস ধনুষ্টঙ্কার এবং রক্তামশায় রোগ তৈরি করে এবং কমা কলেরা রোগ তৈরি করে এবং সর্বশেষ আমরা কি শিখলাম যে ব্যাকটেরিয়া শুধু ক্ষতি করে না ব্যাকটেরিয়া কি করে উপকার করে থাকে সেই উপকারিতা তোমাদের বই ছয়টা ছিল আমি কিন্তু দুই দুইটা পয়েন্ট এক্সট্রা অ্যাড করে দিয়েছি তোমাদের ভালোর জন্য তারপরে বলেছিলাম যে উপকারিতায় মৃত জীব দেহ আবর্জনা পচাতে ব্যাকটেরিয়া ব্যবহৃত হয় দুই নম্বর বলেছিলাম মাটিতে নাইট্রোজেন সংরক্ষণ করে থাকে এই ব্যাকটেরিয়া প্রকৃতিতে এবং তিন নম্বর বলছিলাম পাট থেকে আঁশ ছাড়াতে ব্যাকটেরিয়া ব্যবহৃত হয় চার নম্বর দই তৈরিতে ব্যাকটেরিয়া ব্যবহৃত হয় এবং জীবন রক্ষাকারী অ্যান্টিবায়োটিক তৈরিতেও তোমাদের এই ব্যাকটেরিয়া ব্যবহৃত হয় এবং সর্বশেষ ছয় নম্বর এবং সাত নম্বরে যেটা আছে সেটা হচ্ছে জিন প্রকৌশলের মূল ভিত্তি হিসেবে ব্যাকটেরিয়াকে ব্যবহার করা হয় এই ছয়টা ছিল তোমাদের বই এবং দুইটা এক্সট্রা পয়েন্ট দিয়েছিলাম যে চামড়া শিল্পে চামড়া ছাড়ানোর জন্য ব্যাকটেরিয়া ব্যবহৃত হয় এবং সর্বশেষ চা কফি এবং তামাক প্রক্রিয়াজাতকরণে কি করা হয় এই ব্যাকটেরিয়া ব্যবহার করা হয় তো বন্ধুরা আমি কিন্তু গত পর্বে ভাইরাস সম্পর্কে আলোচনা করেছিলাম তো একটু বলে রাখি যে ওইখানে আমি যখন ভাইরাসের সংজ্ঞাটা দিয়েছিলাম সেখানে একটু মিসিং ছিল আমি ভাইরাসকে বলেছিলাম যে ভাইরাস একটা এক কোষী আসলে আমার একটা মিসিং হয়ে গেছিলো ওটা আসলে হবে ভাইরাস অকোষীয় সরলতম জীব তো ওইটার ভুলের জন্য আমি সবার কাছে ক্ষমা চাচ্ছি আর একই সাথে আমি আবার তোমাদের সামনে আসব পর্ব চার নিয়ে আমি আজকে এই পর্যন্তই শেষ করছি পরবর্তীতে আবার চার নম্বর পর্ব নিয়ে তোমাদের সামনে হাজির হব এবং জিও ইউটিউবের পক্ষ থেকে সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ